చాలా రోజుల నుంచి మారుతి గారు మీ మీద ఒక రూమర్ ఉంది నేను <laughs> నేను ఈ రోజుల్లో బస్ స్టాప్ కొత్త జంట నేను రాసుకున్నాను ప్రేమ కథా చిత్రం దాని తర్వాత నేను రాసుకోలేదు హరితేజ కాకుండా ఇంకెవరికి ఆస్కార్ వస్తుంది అనుకుంటున్నారు సార్ అసలు హరితేజ కూడా రాదు అది ఆస్కార్ అంటే ఆ రేంజ్ అది హరితేజ కాకుండా మీ ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఎవరు చెప్పండి సార్ హరితేజ కాకుండానా అవును సార్ నా పేరు ఎలాగో చెప్తారని నేను కవరింగ్ సరస్వతి గారు సార్ ఎందుకు నవ్వు సార్ అట్లా కాదు సార్ మీరు ఇక్కడ హీరో గారిని పెట్టి పాపం ఆవిడకి డైలాగులు తక్కువ ఉన్నా సరే ఆవిడ ప్రాపర్ గా సినిమా మొత్తం ఒకటే ఎక్స్‌ప్రెషన్ మెయింటైన్ చేశారు సో సరస్వతి గారు అంటున్నారు yes okay ఆ నెక్స్ట్ తేజ్ గారు మీకు చెప్పండి సో మీకు మారుతి గారికి ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి మంచి స్నేహం ఉంది బలమైన స్నేహం ఉంది అయినప్పటికీ కూడా కలిసి సినిమా తీయడానికి ఇన్నేళ్ళు ఎందుకు పట్టింది అని అడుగుతున్నారు ఫ్యాన్స్ ఎందుకు పట్టింది అంటే అది ఏం చేస్తాను అంటే ఫ్రెండ్స్ అన్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఏదో ఒకటి కలిసి పని చేసేస్తారు కదా కథ విన్న వెంటనే ఫ్రెండ్స్ అంత ఫాస్ట్ గా పని చేయకూడదు అండి ఎప్పుడైతే అవసరం ఉంటారో అప్పుడే ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ అవసరం లేనప్పుడు ఫ్రెండ్స్ లేదంటున్నా సాయిధరం తేజ్ గారు అవసరం లేని అవసరం ఉన్నప్పుడే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారండి ఓకే కరెక్ట్ గా నాకు అవసరం వచ్చినప్పుడు నా ఫ్రెండ్ నాతో ఉన్నాడు అబ్బా భలే చెప్పారు సార్ ఏం చెప్పారు కొంచెం ఆలోచించాక అర్థమైంది కానీ బాగా చెప్పారు సార్ థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ మీకు సాయి తేజ్ అనే పేరు ఎందుకు మారింది అని చాలా మందికి డౌట్ సార్ వాళ్ళ క్వశ్చన్ నేను నా ద్వారా అడుగుతున్నాను సార్ పేరే మారలేదండి సాయి తరం తేజ్ ఆస్టీస్ గానే ఉంది స్క్రీన్ మీద కొద్దిగా మరీ పెద్దగా స్క్రీన్ మీద వేసుకున్నారు అంటే ఏం లేదు సీజీ ఖర్చు ఎక్కువ అయిపోతుంది అంటే సార్ ధరం తీసి సార్ సేవ్ తీసి పెట్టాను ఓహో వెరీ సింపుల్ సార్ ఆన్సర్ నేను చాలా కాంప్లికేట్ చేసుకున్నాం ఐ ఆల్రెడీ ఎగ్జాక్ట్లీ యాక్చువల్లీ ఓకే సార్ మీ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎవరితో ప్లాన్ చేస్తున్నారు హరితేజ గారితో కాదు కదా హరితేజ గారితో అయితే కాదు బట్ హరితేజ గారు అందులో ఉంటారు వర్క్అట్ అయినా దాంట్లో బుర్ర కథ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఇంత ఇంప్రెస్ చేసాక ఖచ్చితంగా దాన్ని స్క్రీన్ మీద తెస్తే ఆ కిక్కే వేరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీకు మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా లేకపోయినా కూడా నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా వచ్చేసి సో తేజ్ గారు మీరు ఇప్పుడు దాకా వర్క్ చేసిన హీరోయిన్స్ లో మీ ఫేవరెట్ హీరోయిన్ ఎవరు నా ఫేవరెట్ హీరోయిన్ నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ హీరోయిన్ అండి తను పేరు సాయామీ కేర్ ఓ నైస్ అంటే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కాబట్టి నాకు ఆ బాండింగ్ ఉంటుంది అంతటి ఆ బాండింగ్ ఉంటుంది నైస్ సో హాట్ సీట్ లో ఉన్న మీరిద్దరు నన్న ఏమన్నా క్వశ్చన్ అడగాలి అనుకుంటున్నారా మీరు ఎప్పుడు ఇంత యాక్టివ్ గా ఎలా ఉంటారు పొద్దున్నే దిగావు మళ్ళీ సాయంత్రం యాంకరింగ్ రెడీ అయిపోయావు నిన్న ప్రోగ్రామ్ చేసావు ఎలా పారితోష పారితోషక బాగా ఉంటే ఎనర్జీ ఆటోమేటిక్ సర్ సార్ ఏముంది సార్ పడి పడి నవ్వుతుంటే ప్రతిరోజు పండగే సార్ మేము అలా నవ్వుతూ పడి పడి ఉంటాం కాబట్టి మా ప్రతిరోజు పండగే సార్ పారితోషంక విలువ గురించి మాట్లాడదాము ఖచ్చితంగా తర్వాత సార్ తర్వాత తర్వాత ఇప్పుడు స్ట్రైట్ గా నన్ను పక్కన పెట్టి తేజ్ మీరు ఒక క్వశ్చన్ వేయచ్చు సార్ హాట్ సీట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఎస్ మాకేది మాకు తెలియని మ్యాటర్ లేకపోతే తెలిస్తే బాగుంటుంది అనుకునేది మీరు ఏదైనా అడగచ్చు ఇంత సక్సెస్ ఫంక్షన్ లో మీ హీరోయిన్ ఎందుకు రాలేదు రాసి కన్నా ఎందుకు రాలేదు ఆవిడ లండన్ లో ప్రతిరోజు పండగ చేస్తుంది చేస్తుంది అంటే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ మధ్య చేసుకుంటుంది వాళ్ళకి అర్థం కాకుండా ఉంటాయి ఆవిడే పాడారు కదా అందుకని ఓకే ఇప్పుడు మీరు కూడా డైరెక్టర్ గారిని స్ట్రైట్ గా ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఎప్పుడు ఎవరికి అర్థం కాదు నాకు కూడా అర్థం కాలేదు సార్ అది క్లియర్ గా అర్థమయ్యేలోపు మేము చెప్తాం 
ఓకే అంటే ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు నెక్స్ట్ ఇయర్ చేసేద్దాం అండి ఓకే డన్ అంటే అది ట్వంటీ ట్వంటీ నా ట్వంటీ వన్ అనేది ఫిక్స్ అయ్యదు అంతే ఫిక్స్ ఇవ్వండి అందరూ సాక్ష్యం ఎం అండ్ ఎం అని ఒక సినిమా చేస్తున్నామండి మేము దాని గురించి ఓకే సో టైటిల్ కూడా ఫిక్స్ చేశారు ఎం అండ్ ఎం దాని గురించి ఇప్పుడు ఒక కొత్త విషయం బయటకు వచ్చింది బాగుంది ఇంతకీ ఇందాక తేజ్ గారు అడిగిన క్వశ్చన్ కి మీరు ఆన్సర్ ఇస్తారా ఇవ్వరా సార్ ఏంటిది డైనింగ్ టేబుల్ సీన్ లో చెప్పేస్తే మాకంతటితో హాఫ్ సీట్ రౌండ్ అయిపోతుంది అదొక్కటే ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న క్వశ్చన్ నేను అడగట్లేదు తేజ్ అడుగుతున్నాడు మా భద్రం లేడు కదా ఇంకేంటి మా శక్తిమంతుడు ఎవరు అంటే శక్తిమంతుడు అనేది ఇంకా భద్రమే ఇంకా ఎందుకంటే తనలో అతని కెప అంత కెపాసిటీ ఉండదు సన్నగా ఉంటాడు పాపం అలా శక్తిమంతుడు లాగా ప్రపంచానికి కనపడాలనుకుంటాడు కాబట్టి భద్రం భద్రం ఎక్కడున్నా విన్నాన్న నువ్వే శక్తిమంతుడు ఈ ప్రపంచానికి చెప్పేసే సార్ ఇప్పుడు భలే భలే మగవాడి వేలో ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కదా మర్చిపోతూ ఉంటారు మధ్యలో డైవర్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ మీకు బాగా పరిచయం ఉన్న క్యారెక్టరే నట మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అవునా ఎందుకు ఇప్పుడు అన్ని లీక్ చేయమంటారా ఏంటి ఎవరిదే ప్రశాంతంగా ఇంటికి వెళ్ళినా ఎవరు ఏంటి మీరు అంటే హాట్ సీట్ సార్ హాట్ సీట్ హాట్ సీట్ లో లేచిన తర్వాత ఇంకా హాట్ సీట్ లేదు అది అంటే ఆ క్వశ్చన్ అడిగితే తంతారేమో అని కొంచెం దూరం వెళ్ళాను సార్ సో ఆ క్యారెక్టర్ ఎవరికో బాగా రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది అని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది మీరే చెప్పండి సార్ ఆయన ఎవరు క్యారెక్టర్ నేను ఎవరిని చూడలేదు నిజంగానే అవునా మా మా భద్రాన్ని అలా అలా మా భద్రం అలా కనపడతా ఉంటాడు అది కాదు సార్ భలే భలే మగాడి వైలో డైవర్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు కదా నాని గారు అది నా క్యారెక్టర్ అది మీ క్యారెక్టర్ ఓ అయితే మీరు కూడా ఉన్నారా అందులో నేనే యాక్చువల్లీ ఒకసారి గీతా ఆర్ట్స్ ఆఫీస్కి వెళ్ళడానికి ఏదో ఆలోచించుకుంటూ మూడు సార్లు వెళ్తానికి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నించే వెళ్ళాల అదేంటి క్యారెక్టర్ బాగుంది ఇది అనుకుని ఆ సినిమా అలా తీసాను అలా తీశారు మరి ఈ సినిమా ఎలా తీశారు ఈ సినిమా ఈయన కోసం తీసేయాల ఎందుకనంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ మంచి సినిమా తేజుకి యాక్చువల్గా చెప్పాలి ఎందుకంటే తేజు ఇంతవరకు చేయిన్ జోన్రు పర్ఫెక్ట్గా ప్యూర్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అని అనుకుని తేజుకు చెప్పాను అది బాగా నచ్చింది అసలు నిజంగా ఈరోజు ఈ సక్సెస్ ఇదంతా దీని వెనకాల ఒక ఇద్దరు మాత్రం బాగా కష్టపడ్డారు ఒకళ్ళు మా ఎస్కేఎన్ను రెండు యాక్చువల్గా మా సతీష్ ఎందుకనంటే వాళ్ళిద్దరూ ప్రాణం పెట్టి పనిచేశారు నిజంగా ఈరోజు ప్రతిరోజు పండుగలో వాళ్ళిద్దరూ పాట పాట్ అవ్వాలి డాలింగ్ రెండు పైకి ఇద్దరు సో ప్లీజ్ ఎస్కేఎన్ గారు సతీష్ గారు ఎందుకనంటే వీళ్ళిద్దరూ ప్రాణం పెట్టి పనిచేశారు నిజంగా ఎస్ సార్ మేము కూడా చూసాము సో ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఎస్కేఎన్ గారు సతీష్ గారు గట్టిగా చెప్పట్లు మీరు ఇద్దరికి అలాగే మా ఏలూరు సీన్ ఉండి మా శ్రేయస్ సీన్ ఉండి ఎందుకంటే డాలింగ్ రండి బాబు గారు సతీష్ గారు సతీష్ కోపినెట్టి గారు బాబు గారు ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ లేకపోతే ఈ సినిమా ప్రతిరోజు పండుగ ఫుల్ఫిల్ అవ్వదు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు సార్ సార్ అసలు మా సినిమాకి రియల్ శక్తిమంతుడు ఓ భుజాల మీద ఎత్తుకుని వెళ్ళింది మొత్తం అంతా మా ఎస్కేన్ ఎందుకంటే ఇప్పటికీ మోస్తున్నాడు మాట్లాడాలి డైరెక్టర్ మారుతి మారుతి గారిక గారిగా మారక ముందు నుంచి నాకు మంచి స్నేహితుడు మా అనుబంధం ఈ రోజుల్లో ప్రేమ కథా చిత్రం బలిబల మగాడే మహానుభావుడు అండ్ ఈ సినిమా ప్రతిరోజు పండుగే మారుతి హిట్ తీసినప్పుడల్లా నేను ఉన్నాను నేను ఉన్నప్పుడల్లా మారుతి హిట్ తీసాడు సో మా ఈ అనుబంధం ఎప్పుడు ఇలాగో కొనసాగాలనుకుంటున్నాను నేను ప్రొడ్యూసర్గా ట్యాక్సీ వాళ్ళ చేసిన చిత్రానికి కూడా ఆయన ఒక భాగం సో మారుతిది నాది ఒక హిట్ కాంబినేషన్ అలాగే నాకు ఒక మెగా ఫ్యాన్గా ఇక్కడికి వచ్చినప్పటి నుంచి నాకు మెగా ఫ్యామిలీ హీరోతో పనిచేయాలని ఒక కోరిక ఉండేది ఈ సినిమా కో ప్రొడ్యూసర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఎంత ఎగ్జైట్ అయ్యానంటే సుప్రీం హీరో సాయి ధరం తేజ్తో పనిచేసే అవకాశం దొరికింది అలాగే ఈ సినిమా ఇప్పుడు అన్ని రికార్డులు సాధించి సుప్రీం హీరో కెరీర్లోనే బెస్ట్ నెంబర్ వన్ సినిమాగా నిలబడుతుంది సో నేను అభిమానించే హీరో నెంబర్ వన్ చిత్రంలో నేను ఒక పార్ట్ అయినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అల్లు అరవింద్ గారికి యూ క్రియేషన్స్ వంశీకి నా స్నేహితుడు వాసుకి
మరి చిత్రంలో పనిచేసిన నటీనటులందరికి కూడా నా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ మాట్లాడాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు అందరు వెయిట్ చేశారు నాకు తెలుసు ఎపిసోడ్ ఎప్పుడు అని మీరు అడిగే లోపల నేను చెప్తా డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ రాత్రి ట్వెల్వ్ ఏఎం అంటే జాన్ ఫస్ట్ కి వెళ్ళిపోయి ఉంటాం అప్పటికి సో ప్రాపర్ న్యూ ఇయర్ నైట్ మహాదల్ ఎపిసోడ్ తో స్టార్ట్ చేయండి మంచిగా నవ్వుకోండి ఐ విల్ సీ యూ సూన్ ఇన్ ట్వంటీ